kaya ito mo yun Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Ivan Bálint vagyok, és a mai nap eljöttük Büxékre, Büxék tetőre, ugyanis egy ilyen teszt, ralli, akármi esemény van. Mögöttem már lehet látni néhány autót, és ebben a, ennek a videónak igazából csak az a célja, hogy apumnak van egy versenyautója, és erről már régóta szerettünk volna csinálni valami jellegű felvételeket, és most így lesz belső kamerás felvétel is, illetve külső is, hogy ilyen, de csak ilyen vágóképek jegyében. Eddig azért nem töltöttem fel ilyen videót, mert igaz, hogy tesztelgettük így utakon is, csak ugye ott nem mehetünk olyan gyorsan. Itt viszont lehetne le vannak zárva az utak, úgyhogy azért csinálok erről belső kamerás felvételeket. Remélem, hogy jól fog sikerülni, de inkább lássunk hozzá a videóhoz. Hát igen, épp még nem tudtam arról, ami a címben van, de annak is el fog jönni az ideje. Na de egy kis mese a történtek elő. Ez az egész onnan kezdődött, hogy nekem apukám rally versenyző rally 2-ben a Magyar Bajnokságba egy E36-os BMW-vel megy, amiről láthattok is képeket, és volt szervezve egy ilyen teszt jelleg, hát attól függ, hogy kinek volt teszt, valakinek ez egy ilyen drift előtteleg, ami a, a neve is ennek, hogy Drift Show, valaki tényleg csúszkált, driftelt végig, valaki pedig tesztelte az autókat, és, és nekem ez az egész vezetős dizolog igazából meglepetés volt, itt még nem is tudtam. De erre majd később kitérek. Addig is itt van néhány felvétel, akkorról, mikor a vezetett. Ja, hát, a, a motoros. De azért történt néhány probléma is, szerencsére semmi nagy dolog nem történt, az autónak sem az semmi baj, utána még folytatták tovább, de egy Mitsubishi is beesett az árokba. Felvételem arról sajnos nincsen, de megvan a videó, hogy kimentik, úgyhogy most az jön. Meg a Renault megég a kuklú. Illetve van néhány belső kamerás felvételem is, nem rólam, de a pumról. Viszont ezek közül csak egyet szeretnék berakni, azt amelyik a legjobban sikerült, úgyhogy ez jön most.
és most jön a videónak a lényege, számomra a lényege, eh, amikor én ülhettem be az autóba. Na akkor most jön egy kis mesélés, mert ezt ugye az elején nem mondtam el szerintem, vagy nem tudom. Ha igen, akkor most benne lesz még egyszer. Tehát ez az egész úgy zajlott, hogy már a végén, mikor már nem ment volna többet, apum akkor mondta, hogy na no, most akkor cseréljünk azt, akkor megyek egyet én. Volt egy kis eligazítás előtte, az nincs felvéve videóra, illetve van egy olyan szomorú hírem, hogy annyira koncentráltam, meg annyira izgultam itt az elején, hogy a fölfele menetet nem vettem fel GoPro-val. Viszont fönt meg, mint láttátok az előző GoPro felvételből is a teljes körbe, fönt ugye meg kell fordulni. Én meg kitaláltam, hogy húha, én azt majd megcsinálom, nagy évben majd megfordulok. Aztán egy kicsit túl nagy évet vettem, és lementem a sárba. Úgyhogy a lefele is csak azért van már meg, a lefele felvétel, mert akkor helyet cseréltünk apummal. Kiállt a sárból, megfordult, én meg onnan vezettem visszafele, úgyhogy az jön most. Nem mentem nyilván, nem akartam nagyon veszélyesen menni. Apum se hagyta volna, de nyilván én se akartam. Életemben először vezettem autót, meg minden, úgyhogy úgy, hogy tényleg több óvatosan mondom, nem megyek. E, viszont egy kis élménybeszámolót is tartok, majd látni fogjátok a videóba, hogy az elején ugye nem tudták, hogy mi van, hogy miért megy ennyire lassan ez az autó. E, és a végén, mikor helyet cseréltünk, akkor vették észre a fotósok is, meg mindenki, hogy hát ugye nem, e, nem egy felnőtt vezet, vagy, vagy hogy mondjam. És akkor rögtön majd látjátok is a felvételen, hogy rögtön elkezdtek fényképezgetni minden, úgyhogy, úgyhogy ezeket amúgy nagyon élveztem, hogy ezek a fotók, amik most itt is vannak, azokat is hát nyilván akkor készítették rólam. És szerintem már a többit majd elmondom így az élménybeszámolók meg az ilyeneket a végén, de addig is sok szórakozást ehhez.
Na igen, hát ennyi volt, ez volt a lefele. Remélem tetszett nektek, és akkor most jön az az élmény beszámoló magával az autóval kapcsolatban. Ugye az elején láthatátok azt, hogy elég bénán indultam el. Ez azért volt, mert azt hittem, hogy ugye, hogy ez egy belső autó, majd hirtelen meg fog indulni, ha, ha nagyon megnyomom a gázt induláskor, ezért nem is nyomtam meg, de ezután mondta a pum, hogy ez nem, nem úgy van, mint egy mondjuk utcai autóban, úgyhogy kicsit bátrabban kellett volna nyomnom a gázt. Ezután már meg is tettem, mikor mondta, csak hát így elég, elég hülyén nézett ki az elindulás, de mindegy. Később, mármint hogy a tető még, mikor már lehetett volna, tudom, hogy lehetett volna váltani hármasba, csak előtte úgy egyeztünk meg apummal, hogy végig kettesbe legurlok rajta, aztán kész. Csak kiderült, hogy közben mondta is azt, hogy, hogy mehet a hármas, csak én mondjuk itt a GoPro zsallottam most meg akkor sem helybe, mert a sisak meg ilyen zajszűrős volt, úgyhogy nem nagyon hallottam őt. De nagyon élveztem egyébként, illetve még azt szerettem volna elmondani, hogy láthatjátok a felvételen, hogy egyébként annyi problémám volt ezzel, hogy a pump 194 centi, és ez a 15-14 centi, ami köztünk van, elég nagy differencia volt, és láthatjátok is a felvételen, illetve most, hogy mikor mondjuk a kuplungot nyomtam, vagy a gázféket, akkor a lábam teljesen ki volt nyújtva, az egy kicsit mondjuk nekem problémás volt, ezért is vezettem lassabban, ezért is, plusz a kormány is elég messze volt tőlem, meg annyira nem is láttam ki az autóból, de ezek olyan dolgok, amikkel, amikkel nyilván együtt tudok élni, ilyen dolgok egy cserébe, hogy vezetetem az autót. Uh, úgyhogy én meg szeretném nektek köszönni a figyelmet, remélem tetszett nektek, hogyha igen, akkor kérlek ezt jelzzétek egy like-kal, és iratkozzatok fel, és találkozunk a következő live-ban vagy videóban. Én Bálint voltam, sziasztok! Szépen.